హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇంతకుముందు వీడియోలో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డోజీ క్యాండిల్స్ వాటి ఇంపార్టెన్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం ఇవాళ వీడియోలో మనం మరికొన్ని ఇంపార్టెంట్ సింగిల్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో మొదటగా మనం మాట్లాడుకోబోయేది హ్యామర్ ప్యాటర్న్ గురించి ఆ తర్వాత హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అండ్ షూటింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో వీటి గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఈ హ్యామర్ అండ్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ప్యాటర్న్ సో ఇవి రెండు కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ కింద మనం మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఆ తర్వాత ఈ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అండ్ షూటింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ఈ విధమైన కేటగరైజేషన్ నేను ఎందుకు చేశాను అన్నది మరికొన్ని నిమిషాల్లో మీరు తెలుసుకోబోతున్నారు సో మొదటగా మనం ఈ హ్యామర్ ప్యాటర్న్ గురించి మాట్లాడుకునేటట్లయితే సో నేను ముందుగానే చెప్పాను ఇది సింగిల్ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ అని అంటే సో ఒకే ఒక క్యాండిల్ స్టిక్ అనేది ప్యాటర్న్ని క్రియేట్ చేస్తుంది సో ఈ ఒక్క క్యాండిల్ స్టిక్ని అబ్జర్వ్ చేయడం ద్వారా మనం సో ప్రైస్ యొక్క బిహేవియర్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం సో ఈ హ్యామర్ ప్యాటర్న్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ప్యాటర్న్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ప్యాటర్న్ కూడా అదే విధంగా ఉంటుంది సో మరి రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి సో ఈ క్వశ్చన్ మీకు రావచ్చు సో రెండింటికి ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో ఇది ఫామ్ అయ్యే విధానం ఏదైతే ఉందో అవి రెండు చూడటానికి ఒకే విధంగా అనిపిస్తాయి కాకపోతే ఇది ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ సో ఇది నార్మల్గా మీరు మీ ట్రేడింగ్ టెర్మినల్ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది గ్రీన్ కలర్లో ఉండొచ్చు వేరాస్ ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసే క్యాండిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ అంటే బేరిష్ క్యాండిల్ అనమాట ఇది సో ఇది గ్రీన్ కలర్ క్యాండిల్ అండ్ ఇది రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ సో దిస్ ఈస్ రెడ్ కలర్ సో హ్యామర్ అనేది మనకు గ్రీన్ కలర్ బుల్లిష్ క్యాండిల్ అండ్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ అనేది రెడ్ కలర్ సో ఇంకా ప్రెసెస్ గా చెప్పాలి అంటే ఇక్కడ గ్రీన్ ఆర్ రెడ్ ఈ కలర్స్ తో కూడా చాలా వరకు మనకు పెద్ద ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కలర్స్ కి కూడా ఈ క్యాండిల్స్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్స్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతున్నాయి అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనం వాటిని హ్యామర్ క్యాండిల్ లేదంటే హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ క్యాండిల్ అని కూడా చాలా మంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాకపోతే జనరల్ గా ఎక్కువ మనం ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ ఇండికేట్ చేసుకోవడం కోసం ట్రేడింగ్ సిగ్నల్స్ ని రాబట్టుకోవడం కోసం హ్యామర్ క్యాండిల్ అనగానే ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ ని అండ్ హ్యాంగ్ మ్యాన్ క్యాండిల్ అనగానే ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ ని సాధారణంగా రిప్రజెంట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ క్యాండిల్స్ ని ఎక్కడ వాడుకోవాలి ఈ హ్యామర్ క్యాండిల్ అనేది సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇది బుల్లిష్ క్యాండిల్ అని సో ఈ బుల్లిష్ క్యాండిల్ ని ఎప్పుడు మనకు యూజ్ అవుతుంది ఏ విధమైన ట్రేడింగ్ సిగ్నల్ ఏ ఏ విధమైన సిచ్యువేషన్ లో మనం ట్రేడింగ్ సిగ్నల్ ని ఈ హ్యామర్ క్యాండిల్ ద్వారా రాబట్టుకుంటాం అంటే సో లెట్స్ ఏ ఒక స్టాక్ యొక్క ప్రైస్ డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది అంటే ప్రైస్ డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది ఓకే సో ప్రైస్ అనేది డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉంది క్యాండిల్స్ అన్ని కూడా డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ఫామ్ అవుతా వెళ్తున్నాయి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో మీకు ఈ హ్యామర్ క్యాండిల్ కనుక ఫామ్ అయింది అంటే ఈ విధమైన ఒక హ్యామర్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది అంటే సో మీకు ఇక్కడ చెప్పాను హ్యామర్ క్యాండిల్ అనేది ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ అండి సో అప్పుడు దాకా బేరిష్ గా ఉన్న ప్రైస్ అనేది ఒక బుల్లిష్ డైరెక్షన్ లో టర్న్ అవడానికి ఇక్కడ ట్రై చేస్తుంది సో సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు అప్పుడు దాకా మార్కెట్ ని ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు డామినేట్ చేస్తూ వెళ్ళారు కానీ ఈ పాయింట్ దగ్గరికి రాగానే సెల్లర్స్ లో ఉండే స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉందో అది తగ్గిపోయింది సో ఏమైంది ఇక్కడ బయర్స్ అనే వాళ్ళు ప్రైస్ ని పైక్ పుష్ చేయడానికి ట్రై చేశారు బయర్స్ అనే వాళ్ళు ప్రైస్ ని పైక్ పుష్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఓకే సో కాకపోతే ఏంటి ప్రైస్ అనేది కిందకి దిగినప్పటికీ తిరిగి బయర్స్ అనే వాళ్ళు దిస్ ఈస్ ఓపెన్ ప్రైస్ దిస్ ఈస్ క్లోజ్ ప్రైస్ అండ్ దిస్ ఈస్ లో ప్రైస్ ఇంకొక పాయింట్ ఈ హ్యామర్ క్యాండిల్స్ హ్యామర్ ప్యాటర్న్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ప్యాటర్న్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఇక్కడ మనకు పైన హెడ్ ఏదైతే ఉందో హెడ్ టైల్ ఏదైతే ఉందో అవి చాలా తక్కువ లెంత్ తోటి ఉంటాయి కొన్నిసార్లు అసలు ఉండకపోవడం ఈ బాడీ అనేది కూడా చాలా చిన్న బాడీ ఉంటుంది కంపేర్ట్ టు ద బాటమ్ టైల్ ఓకే సో ఈ హ్యామర్ అండ్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ప్యాటర్న్స్ లో మనకు లెంత్ ఆఫ్ ద బాడీ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది లెంత్ ఆఫ్ ద టైల్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది ఒకటి ఒక ఒక యూనిట్ ఇది ఉంటే కనుక ఇది దాదాపు టూ టు త్రీ యూనిట్స్ లెంత్ ఉంటుంది సో ఈ హ్యామర్ అండ్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ క్యాండిల్స్ సో ఈ హ్యామర్ క్యాండిల్ అనేది సాధారణంగా డౌన్ వర్డ్ టైల్ డౌన్ వర్డ్ డైరెక్షన్ లో ప్రైస్ మూవ్ అయ్యేటప్పుడు
హెల్ప్ తీసుకుని ఆ క్యాండిల్ యొక్క హెల్ప్ తీసుకుని ట్రేడ్ తీసుకునేటట్లయితే మనకు డబల్ కన్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది ట్రేడ్స్ అనేవి బెటర్ గా తీసుకోవడానికి ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది హ్యాంగర్ క్యాండిల్ గురించి సో నెక్స్ట్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ క్యాండిల్ ఈ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ క్యాండిల్ కూడా చూడటానికి హ్యామర్ క్యాండిల్ లాగానే ఉంటుంది కాకపోతే డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ప్రైస్ అనేది అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు అంటే ప్రైస్ అప్ ట్రెండ్ లో ఉన్నప్పుడు సో బయర్స్ అనే వాళ్ళు నార్మల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నట్టు ప్రైస్ అప్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వచ్చేసరికి బయర్స్ లో స్ట్రెంగ్ అనేది తగ్గిపోయింది సెల్లర్స్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు డామినేట్ ద మార్కెట్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం సో మనకు ఒక బేర్స్ క్యాండిల్ అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ క్యాండిల్ అంటే రెడ్ కలర్ క్యాండిల్ సో ఇక్కడ బేరిష్ క్యాండిల్ కాబట్టి ఏం జరిగింది ఇక్కడ సెల్లర్స్ అనే వాళ్ళు ప్రైస్ ని కిందకి పుష్ చేశారు కాకపోతే బయర్స్ అనే వాళ్ళు తిరిగి ప్రైస్ ని పైకి తీసుకెళ్లారు సో దిస్ ఈస్ ఓపెన్ సారీ ఓకే దిస్ ఈస్ ఓపెన్ దిస్ ఈస్ క్లోజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ లో పాయింట్ అంటే ఇక్కడ ఓపెన్ అయిన ప్రైస్ ఇక్కడ దాకా లో రీచ్ అయింది బట్ తిరిగి ఏమైంది బయర్స్ అనే వాళ్ళు ఇక్కడ దాకా తీసుకెళ్లగలిగారు క్లోజింగ్ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి తిరిగి మళ్ళీ ప్రైస్ ఈ పాయింట్ దాకా ట్రావెల్ చేసింది తిరిగి క్లోజ్ అయిపోయింది ఆ పాయింట్ దగ్గర కాకపోతే ఆ క్లోజింగ్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో అది ఓపెన్ కంటే తక్కువ ఉంది వాట్ ఇట్ ఇండికేట్స్ ఈజ్ సెల్లర్స్ ట్రై టు గెయిన్ దేర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ బయర్స్ ట్రై టు రిసిస్ట్ ఇట్ బట్ దే ఆర్ ఫెయిల్ బట్ దే ఆర్ ఫెయిల్ సో బయర్స్ అనే వాళ్ళు ఆ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ని స్టాప్ చేయడానికి ట్రై చేశారు కానీ సక్సెస్ఫుల్ కాలేకపోయారు సో ఇది బయర్స్ లో ఒక విధమైన వీక్నెస్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ఈ పాయింట్ ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్ దగ్గర మనం సో ట్రెండ్ రివర్స్ అవ్వడానికి ట్రెండ్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అని అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ అయిందో మనం ఆ క్యాండిల్ దగ్గర ప్రైస్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్ మూవ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంది ట్రెండ్ అనేది ఎగ్జాస్ట్ అవుతుంది అని అర్థం చేసుకుని మనం రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ట్రేడ్ ఆపర్చునిటీస్ కోసం వెతకడం అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు కాబట్టి ట్రేడ్ చేసేటప్పుడు ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ద డబల్ కన్ఫర్మేషన్ సో అది ఈ హ్యామర్ అండ్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ క్యాండిల్స్ గురించి సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ క్యాండిల్ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ సో ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అనే క్యాండిల్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యామర్ క్యాండిల్ కి రివర్స్ లాగా ఉంటుంది అంటే ఈ టైప్ లో ఉంటుంది అదే విధంగా షూటింగ్ స్టార్ అనేది కూడా ఇదే విధంగా ఉంటుంది సో ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ క్యాండిల్ అనేది మనకు ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ అండ్ షూటింగ్ స్టార్ క్యాండిల్ అనేది ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ సో దిస్ ఈస్ రెడ్ అండ్ దిస్ ఈస్ గ్రీన్ సో ఒక బుల్లిష్ క్యాండిల్ ఇది ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ సో దిస్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ and this is shooting star so e2 candles ni mana e vidhanga ardham chesukochu ante inta mundu cheppina vidhanga ni price oka downward direction lo down trend lo move avutunnappudu oka inverted hammer anedi form ayindi ante ee vidhamaina hammer anedi oka form ayindi ante so ee candle gurinchi mana em cheppochu idi bullish candle ani cheppanam ante idi open price idi close price idi high price bullish candle ante closing price anedi opening price kante kuda ekku undali సో ఇక్కడ మనకు బులిష్ క్యాండిల్ ఫామ్ అయింది బట్ దీని ఏంటి ఇక్కడ హై ప్రైస్ లో కంపేర్ చేసినప్పుడు క్లోజ్ ప్రైస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది సో ఇక్కడ యాక్చువల్లీ జరిగింది ఏంటి అంటే బయర్స్ అనే వాళ్ళు స్టాక్ ప్రైస్ ని పైకి తీసుకెళ్లడానికి ట్రై చేశారు కాకపోతే ఇది చూసిన సెల్లర్స్ ఏం చేశారు ఆ బై ప్రైస్ ని ఐ మీన్ ఆ స్టాక్ ప్రైస్ ని తిరిగి కిందకి పుష్ చేశారు బట్ సెల్లర్స్ లో ఉండే స్ట్రెంగ్త్ తగ్గడం వలన ఓపెనింగ్ ప్రైస్ కంటే ఎక్కువ ప్రైస్ లోనే స్టాక్ అనేది క్లోజ్ అయింది అంటే ఇది సెల్లర్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ ఎగ్జాస్ట్ అవుతుంది బయర్స్ అనే వాళ్ళు తిరిగి తమ స్ట్రెంగ్త్ ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు అనే విధంగా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ క్యాండిల్ దగ్గర నుంచి మనం ఈ క్యాండిల్ ఫామ్ అయిన డే నుంచి కూడా మనం సో రివర్సల్ ప్యాటర్న్స్ కోసం అబ్జర్వ్ చేసి ఒక చక్కటి రివర్స్ ట్రైన్ ని రివర్స్ డైరెక్షన్ ట్రైన్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఆప్షన్ అయితే మనకి ఉంది సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ క్యాండిల్ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ ప్యాటర్న్ సో నెక్స్ట్ మూవింగ్ ఆన్ టు షూటింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్ సో ఇది ఒక అప్వర్ డైరెక్షన్ లో ప్రైస్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ షూటింగ్ స్టార్ క్యాండిల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ విధమైన షూటింగ్ స్టార్ క్యాండిల్ ఉంది మనకి సో షూటింగ్ స్టార్ అంటే ఏంటి మనం బేరిష్ క్యాండిల్ అని చెప్పను అంటే దిస్ ఈస్ ఓపెన్ దిస్ ఈస్ క్లోజ్ అండ్ దిస్ ఈస్ హై ఓపెనింగ్ ప్రైస్ కంటే క్లోజింగ్ ప్రైస్ తక్కువగా ఉ
అవగాహన చేసుకుంటూ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ట్రెండ్స్ కోసం రివర్స్ డైరెక్షన్ లో ట్రేడ్స్ కోసం ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది చేయొచ్చు సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ హ్యామర్ హ్యాంగింగ్ మ్యాన్ ఇన్వర్టెడ్ హ్యామర్ అండ్ షూటింగ్ స్టార్ ప్యాటర్న్స్ సో ఈ క్యాండిల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్స్ గురించి సో రియలిస్టిక్ చార్ట్స్ లో రియల్ ట్రేడింగ్ టర్మినల్ లో సో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మనం రాబోయే నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో చూద్దాం అప్పటి వరకు థ్యాంక్ యూ ఈ వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వీడియో కింద కమెంట్స్ చేయండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో వాటి గురించి డీటెయిల్ గా చర్చించుకుందాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్